mafanikio katika biashara ni usingizi mzuri. Usingizi mnono unanifanya niwe makini katika kazi zangu. <laughs> Furaha pindi tu amkapo ni usingizi bora pindi tulalapo. Kamwe akili haiwezi kuwa changamfu pasipokuwa na usingizi bora. Mwili wangu na afya yangu ni usingizi bora ni lalapo. Usingizi bororo ni chanzo cha matokeo mazuri. Ndio maana tumechagua magodoro ya GSM. Godoro chapa GSM. Thamani ya usingizi wako. Ayo TV exclusive leo imekutana na kijana ambaye ni mwalimu ni mwalimu wa shule ya sekondari amini anafundisha kwenye shule za kata moja kati ya shule za kata Mwanza yeye mwalimu ameamua kujichanganua tofauti kidogo yani amefikiria nje ya box kidogo ameona kwamba hawezi tu akaingia darasani asubuhi umeona iwe ratiba yake akiingia asubuhi afundishe watoto then aondoke akasema hapana akaamua kutazama kwa njia nyingine tofauti ambayo ameamua kufundisha pia kupitia YouTube channel yake kwa hiyo tukasema IO TV exclusive acha tumtafute kidogo tusikie yani aliwaza nini na mpaka leo kuna kitu gani ambacho anakiona kwenye YouTube na ime mlipa lakini kwa nini hakuwaza tu ile amke asubuhi aingie darasani afundishe then aondoke lakini pia unaambiwa kwenye maisha hutakiwi kukata tamaa kwa sababu yeye amewahi kuwa pia ni mlinzi amewahi kulinda watu wakiwa wamelala amewezaje kufika huko niko naye kwenye exclusive interview na IO TV uh, naitwa Faustine Mayala ni mwalimu wa hapa Pansia Secondary okay. ambayo yuko wilaya ile Mera nilianza shule form 1 nikiwa miaka na moja. Mm, sasa hivi na umri wa miaka kama 30 na 4 hivi. Na ualimu ulioanza toka mwaka gani? Mm, ualimu nilianza 2009. Okay. Hadi nikameza 2010, 10 mm. na, na, na moja. Wakati mimi namaliza Butimba, wakati tunamalizia po, e, posti ya tupangiwe kazi. Kazi mtaani uwezo kupata kazi kirahisi. Lakini nikaona kwamba wapi nianze maisha. Nikaamua kuingia pale kuna kampuni moja kubwa tu ambayo makao makuu yako Kenya kampuni la ulinzi kubwa hapa Tanzania si ndivyo nikaingia pale nikafanya kazi wakati nasubiri kuajiriwa yani unalinda watu kwa sababu ile kampuni inafanya kazi mgodini inafanya kazi kwenye nyumba za watu kwenye ma, labda maviwanda nika niko nalinda kwenye kwenye familia za watu mwisho wa siku unalinda mtu yuko na mke wake ndani lakini we unalala nje lakini kwa utafanyaje kwa sababu unahitaji chochote umeona baada ya hapo ni nikaajiriwa serikalini huku nikaajiriwa hapa pansia secondary actually shule yangu ni shule ya kata lakini e, ambayo hiyo shule ya kata ina form 1 hadi form 4 lakini nika kwa sababu na knowledge kubwa ya, ya geografia na ninavyoipenda geografia nafundisha hata advance vizuri tu okay. tumetembelea baadhi kidogo kuna nini tumeona kwamba uh, kuna kazi YouTube pia unafundisha una ilikuwaaje mpaka ukamua kwa nini ukuwaza tu kwamba uamke wa, asubuhi uje darasani ufundishe na mpaka saa hizi umeamua kufanya kazi ya I mean, kufundisha kupitia YouTube ilikuwaaje wakati niko Karatu Boys nimesema HG kama nilivyosema watoto unamtafuta mwalimu wa kufundisha somo fulani lakini mwalimu mpati lakini hii idea kitu ambayo tunatrahisishia kusoma na kufaulu ilikuwa ni kuingia kwenye mtandao kwenye kompyuta YouTube mle una search lecture ambayo unataka. Kwa hiyo nikaja na idea na mimi kufanyaje kutengeneza vitu ambavyo watoto wana, wana shida navyo. Mfano mimi nimesoma HG, unakuja Mwanza kwetu huku, unamtafuta mwalimu wa uchumi by then miaka 2007, humuoni mwalimu. Umeona wa uchumi. Kwa hiyo inabidi upande basi kwenda Dar es Salaam kutafuta mwalimu wa uchumi. Kwa hiyo nikaona kwamba ikusudi nitoe adha hiyo kwa sababu na knowledge ya geography, nitengeneze audio visual, alafu niweke YouTube watoto ambao wana uwezo wa kuassess au wa kumpata mwalimu kwa kwa urahisi, unaweza kaingia YouTube kwa sababu research ya haraka watoto wana smartphone nzuri zaidi kama sio mwana huyo mwanafunzi mama yake, baba yake. Kwa hiyo anaweza kumuomba na akamuonyesha kwamba mama nataka kusoma kitu hiki hapa na imani mzazi atamridhia na atamwona mwanaye ana hekima au ana vitu vizuri. Okay. Sawa, kwenye uh, issue ya YouTube umeanza nayo rasmi lini? 2016. Kwa hiyo nikaja na, na idea ya kutengeneza audio visual. Okay. Umeona? Nikatengeneza uh, topic kama mbili. Nilianza topic moja inaitwa climatology. Advance watu advance wanajua. Uh, nikaingia topic moja inaitwa water masses. Watu advance wanajua. 
mwana baadaye mwaka huu tena mwaka 2017 nikaamua kutengeneza topiki zingine mbili nikaangia diastrophism earth movement so volcanist faulting masuala ya weathering kule sawa topiki hiyo hapo nikaimaliza baadaye nikamalizia maple and interpretation kwa hiyo topiki nini ambazo ziko coverage vizuri kwa hiyo nikaamua kuzipeleka youtube ikusudi mtoto ambaye hajapata mwalimu anaweza akaingia mlendani akafanyaje aka assess na akaingia kwa mtihani kama yuko vizuri